毎度サンリです正直言うとこのカメラを設定してライトも設定してあのテスト動画も撮ってここに座っていや何喋ろうかなって全然思いつかなくてそれは多分今すごい脳みそが思考停止してて私は1年半ぐらい前に ADHD を診断されたんやけどやはりそれかなと今思ってます昨日は仕事がすごい忙しくてあの会社に新しい制度を作ったんやけど本当にリリース直前までドザバタしてそれで精一杯やったのでものすごく脳みそが消耗されてそれが今停止した状態というかもう何にも仕事もなかなか進まなくて「いや何しようかな何しようかな」っていや,やることはいっぱいあるだろうけどどこから手をつけばいいのか本当にもうごちゃごちゃで仕方がない昔からそういう問題と戦ってきたんやけど今は ADHD だって分かってたら結構対策を考えたりカウンセリングでも話をしたりどうやってもっと快適に働けるか、えー、必死に考えたりするんやけどやはりどうしても仕方がないことが出てきてるのがまさに今この思考停止,停止です。ADHD にはハイパーフォーカスっていうものがあって、それはもう本当に集中モード。もう集中モードの中の集中モードやね。すっごいいいことに聞こえるけど、結局脳みそがものすごい働きすぎて消耗されて、もう次の日とかその集中するものが終わったら何も動かない。それは分かってるのに、未だにそのハイパーフォーカスモードがやってきたら、うわ、今めっちゃ仕事はがどるやん、いろいろできるやんって、あの、夢中になって、もうがむしゃらに、こう、作業を進めたり、家事を進めたり、趣味を進めたりして、ほんでその後は、もう疲れて、なんでこんなに疲れてるんやって、なんか、最近は本当に調子が良かったのに、今日はもう何もしたくないし、もう何やろうかなってわからないし、何かしたいけどもうぼーっとして、ああ、そっか、ハイパーフォーカスやったんや。あともう一つの特徴は、本当にその、機嫌があったら、そのギリギリまでは動かない。なぜかっていうと、なんか刺激がなかったりすると、あんまり何かしようとせえへん。時間があと3週間あるって言われたら、あ、3週間余裕あるなーって、まあ後でやればいいやんって、ゆっくりやればいいやんって思いながら、いつの間にかもう明日やんってなって、その時はやっぱその刺激になるので、一気にもう全部終わらせようとする。そういう問題です。私もその仕事のあの、制度その会社の制度も進めた時に、本当に最後の3週間があった時は、ああ、あと3週間ぐらいあるから、もう大丈夫大丈夫と思ったら、もういつの間にかその導入の日が来て、あ結構焦った。なんやったら、未だに、あの、ちょっとやらないといけないことが残ってて、でもそれも、今、あんまり、やりたくないというか、一旦は別のことをしないと、本当にまた夢中になってしまうので、もう偉いこっちゃなるわ。<音声>一つだけ最近ちょっと改善したことは、もう無理やりでもやる。優秀感。その、なんか刺激がないから、じゃあ、やらんとこうって思ってしまうけど、やはりどうしてもね、やらないといけないことがある。それは仕事でもプライベートでも。この YouTube の動画もそうなんやけど、今日は撮らないと、もしかしたらしばらくはちょっと撮れないかもしれない。またやる気が落ちてしまう。その3年間の休憩が入ってしまうとか、そういうのはやっぱりあったよ。前もあの動画やってた時には。なんか、1ヶ月にもう本当に5本、6本ぐらいを上げて、ほんで、4ヶ月ほど何も。アップしなないいっていうことやなで今はまあもちろんタイマーが設定できるので
この何て言うんですかねある程度いっぱい動画撮ってそれをちょっとね週に1回アップするようにすればまあなんとかなるそこはちょっとねルーチンができちゃうそれやったらまあねいっぱいこういろいろ撮りたいと思う時にはそれを少しずつアップしてで本当に忙しい時とか、まあ、ちょっと今撮るのは何撮ったらいいのかわからない時にはあのストックがあるのですごいありがたいけど今はちょっとストックがちょっと少なくなってるので、えー、今日は撮るしかなかったでは次の動画でほなまたねー